தமிழ் படிக்கலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் தமிழுக்கு தமிழ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இலக்கண பகுதியில் இயல் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய தொகை நிலை தொடரை நாம் இன்று காண இருக்கின்றோம் தொடர் என்றால் என்ன சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருளை தருவது தொடர் எனப்படும் அல்லது சொற்றொடர் எனப்படும் தொடர் என்றால் என்ன சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருளை தருவது தொடர் அல்லது சொற்றொடர் என்று நாம் சொல்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டு பால் பருகினான் என்பது ஒரு தொடர் அதே மாதிரி ராமன் பாடம் படித்தான் என்பது ஒரு தொடர் பால் என்பது ஒரு சொல் பருகினான் என்பது ஒரு சொல் அதே மாதிரி ராமன் என்பது ஒரு சொல் பாடம் என்பது ஒரு சொல் படித்தான் என்பது ஒரு சொல் ஸோ சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருளை தருகின்றது அல்லவா அதனால தான் இவற்றை தொடர் அல்லது சொற்றொடர் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்றோம் இந்த தொடர் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று தொகை நிலை தொடர் இன்னொன்று தொகாநிலை தொடர் தொடர் எத்தனை இரண்டு ஒன்று தொகை நிலை மற்றொன்று தொகாநிலை தொகை நிலை தொடர்னா என்ன பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரக்கூடிய தொடரில வேற்றுமை உருவோ வினையோ பண்பு உருவுகளோ மறைந்து அதாவது தொக்கி நிற்கக்கூடியது எதுவோ அவற்றை தான் நாம் என்னவென்று சொல்கின்றோம் தொகை நிலை தொடர் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப தொகை நிலை தொடர்னா எதுன்னு தெரியுதா பாருங்க பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரக்கூடிய தொடருக்கு இடையில என்னென்ன இருக்கும் எதாவது மறைந்து வரும் வேற்றுமை உருபுகளோ வினையோ பண்பு உருபுகளோ மறைந்து அதாவது தொக்கு என்றால் இந்த இடத்துல மறைந்து வரக்கூடியவை எவையோ அவைதான் என்ன தொகை நிலை தொடர் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் பாடம் படித்தான் உணவு உண்டான் இப்போ பாடம் படித்தான் என்றாலும் பொருள் இருக்கும் ஆனா அவற்றில் என்ன மறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி உணவு உண்டான் அப்படின்னாலும் பொருள் இருக்கு ஆனா அவற்றில் எது மறைந்திருக்கிறது எது தொக்கி நிற்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தை படித்தான் உணவை உண்டான் அப்படிங்கிற வேற்றுமை உருபு அவற்றில் மறைந்து வந்திருப்பதன் காரணத்தினால் அதற்கு பெயர் என்ன தொகை நிலை தொடர் என்று நாம் சொல்கின்றோம் தொகை நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் ஆறு வகைப்படும் அவை என்னென்ன வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை இந்த ஆறு தொகையில ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன வேற்றுமை வேற்றுமைனா என்ன பெயர் சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை என்று நாம் சொல்கின்றோம் அந்த வேற்றுமை தொகைக்கு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க கண்ணனை ராமன் பார்த்தான் அப்படிங்கிற இந்த தொடர்ல என்ன இருக்கு கண்ணனை அப்படிங்கும் போது என்ன வேற்றுமை உருபு இங்க இருக்க ஐ இருக்கா ஐ என்னும் உருபு யார் யாரை பார்த்தான் அப்படிங்கிற பெயரை வந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதுனால இவற்றை என்ன என்ன சொல்கிறோம் வேற்றுமை தொகை என்று சொல்கின்றோம் வேற்றுமை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை எட்டு வகைப்படும் அவை என்னென்ன முதல் வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை ஆறாம் வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை பெயரின் பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை வேற்றுமை உருபு அப்படின்னா என்ன பெயரின் பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டும் உருபு எதுவோ அது வேற்றுமை உருபு எனப்படும் 
இந்த வேற்றுமை உருவுகள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆல் கு என் அது கண் இருக்குங்களா இது என்னென்ன ரெண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை ஆறாம் வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை அதுல ரெண்டாம் வேற்றுமை பாருங்க பால் பருகினான் அப்படிங்கறதுல இந்த ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை சொன்னமா பாலை பருகினான் இந்த ஐ வந்திருக்கா அப்போ இது இரண்டாம் வேற்றுமை அடுத்து மூன்றாம் வேற்றுமை பாருங்க தலை வணங்கினான் அப்படிங்கறத தலை ஆல் வணங்கினான் இப்ப ஆல் என்பது எத்தனாவது வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை அடுத்ததுல பாருங்க வேலன் மகன் வேலன் கூட்டல் கூ கூட்டல் மகன் வேலனுக்கு மகன் அப்ப கூ எத்தனாவது வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஊர் நீங்கினான் ஊர் கூட்டல் இன் கூட்டல் நீங்கினான் இன் என்பது எத்தனாவது வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை அடுத்தது பாருங்க குமரன் சட்டை குமரன் கூட்டல் அது கூட்டல் சட்டை இங்க அது வந்திருக்கா அது என்பது எத்தனாவது வேற்றுமை ஆறாம் வேற்றுமை அப்ப குமரனது சட்டை அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்தது பாருங்க குகை புலி குகை கூட்டல் கண் கூட்டல் புலி அப்போ இந்த கண்ணுங்கிறது எத்தனாவது வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை அப்போ ரெண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை ஆறாம் வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை வந்துடுச்சு அப்போ முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் என்ன கிடையாது உருவுகள் இல்லை முதல் வேற்றுமைய எழுவாய் வேற்றுமை என்று சொல்கின்றோம் எட்டாம் வேற்றுமையை வெளி வேற்றுமை என்று நாம் சொல்கின்றோம் வேற்றுமை தொகையை நம்ம பார்த்தோம் அந்த வேற்றுமை தொகையில ஒரு வகை பாத்தீங்கன்னா உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க என்ன உதாரணம் தேர்பாகன் இந்த தேர்பாகன் அப்படிங்கிற இந்த தொடர் என்ன பொருளை தருகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேரை ஓட்டும் பாகன் என விரிந்து பொருளை நமக்கு தருகிறது அப்படின்ற சொல்லுல என்ன இடையில் வேற்றுமை உருவு மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிற வேற்றுமை உருவும் ஓட்டும் என்னும் பொருளை விளக்கக்கூடிய பயனும் இதில் மறைந்து வருகிறது ஆகையினால இதற்கு பெயர் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னாக்கா வேற்றுமை உருவும் அதன் பொருளை விளக்கக்கூடிய பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வந்தால் அதன் பெயர்தான் என்ன உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை மற்றைய தொகைகளெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான ஆன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் ஏதான சந்தேகங்கள் வந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்